Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now dito na naman tayo sa data interpretation. At ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers. Sinesend niya ito sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. So dalawang questions ito at yung data naman, population of college Students, kung paano kaya mag-interpret ng mga ganitong problem? Meron pa namang kahalintulad nito sa mismong actual na exam, lalo-lalo na sa civil service exam. So, ang nandito sa gilid, meron tayong mga number of students. Tapos, ito naman yung degree program at yung kulay-kulay, yan yung male at female. So, basahin natin yung nandito sa 100, 132. What is the ratio of male to female female students in biology? So, dito lang tayo mag-focus sa biology. Now, dyan sa biology, yung may pagka-dark, yan ay 200. Ibig sabihin yung dark, yan yung male. So, male is to female. Yung number of male natin dito ay 200. Yung number of female natin dito ay 160. Again, nandito tayo sa biology. So, sa female, 160. So, ang tanong dito ay, what is the ratio of male to female students in biology? So, ang gagawin lang natin ay hanapan natin ng greatest common factor, itong 200 at 160. By the way, para sa detalye, kasi maraming paraan kung paano hanapin yung greatest common factor. So, para sa detalye, pwede nyo i-search greatest common factor, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa greatest common factor. So, ang greatest common factor dito sa 200 at 160 ay... 40. So, 200 divided by 40, and that is 5. 160 divided by 40, and this is 4. So, ito na yung ratio. 5 is to 4, at yan ay nasa choice letter C. Paalala lang, when it comes to mathematics or yung mga data interpretation, Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next. So again, dito pa rin tayo sa uh, na data na ito. So, ang tanong, what is the average male population in all degree programs? So, lahat ng ito, degree program. So, bali, doon ta lang tayo sa mga males, sa mga lalaki. Yung dark color, dark, dark color na yan, yan yung mga male. So, paano ba yan? Kapag sinabing average, pwede lang natin yan. Ang gagawin lang naman natin ay i-add lang natin yung mga given na mga numbers dyan, tapos i-divide kung ilan yan lahat. We can solve this in two ways. Solution number one. So, we have yung isa, hindi nyo klaro, pero klaro kuman, 140 plus 160 plus 130, tapos i-add natin sa 200 plus 80. So, ang total dito ay 710. Yung 710 na yan, i-divide natin sa 5, kasi lima yan lahat. 1, 2, 3, 4, 5. 710 divided by 5, hindi na natin yan isa-isahin, and this will give us 142. At yan ay nasa letter B. Now, let's do solution number 2. So, dito pa rin tayo sa mga given na numbers. Yung solution number 2 natin, ang gagawin natin, kasi yung mga choices nasa 140 lahat. So, i-keep natin si 140. Next, itong 160, may sobra yung 20. Bali, 160 minus 140, we have 20. So, yung sobra natin 20 dito, yung kalahati i-add natin dito sa 130 para maging 140 yung total dyan. 
So, yung mayroon pa tayong 10. Now, ito namang si 200, meron pa yung sobrang 60. Balik, kung minusan natin 60, itong si 200, magiging 140. Kasi dapat 140 lahat. So, yung sobrang nating 60, i-add natin dito sa 10. This will give us 70. So, 70 yung sobrang natin. Yung sobrang 70, i-add natin dito sa 80. Bali, this will give us 150. So, 140 lang naman ang kailangan natin. Wait. So, yung sobrang 70, ang dapat natin i-add dito ay 60 lang para mag maging 140. So, bali, mayroon pa tayong sobrang 10. Bali, 70 minus 60. Kasi 60 lang naman ang ina-add natin sa 80. So, mayroon pa tayong sobrang 10. Yang 10 na yan, yan lang ang i-divide natin sa 5 which will give us 2. So, di ba lahat ng ginawa natin dito, tag 140 yan siya. So, i-add lang ang 2. This will give us 142. But anyway, ito yung solution number 2. So, kung hiyang kayo sa solution number 1, yun lang din yung gagawin nyo. Yung i-add at i-divide kung ilan sila when it comes to average. So, anyway, for more examples regarding dito sa data interpretation, so, pwede nyo yung i-search ang data interpretation tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating la-upload regarding sa data interpretation. At meron din tayong na-upload na minsan nang lumabas sa mismong civil service exam. Thank you and God bless.